हेलो एवरीवन व्हाट्सअप गाइस कैसे हो आप लोग माय नेम इज उमेश राजौरिया और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे उसमें पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज सेकेंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थर्ड प्रॉपर्टी इज क्वान्टाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज इन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इलेक्ट्रिक चार्ज की जो पहली प्रॉपर्टी है वो है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और जो स्केलर क्वांटिटीज होती है उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और सिंबल हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव तो उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती उसका सिर्फ सिंबल होता है नेचर वाइज अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम पॉजिटिव सिंबल के साथ में लिखते हैं और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसको हमेशा नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखा जाता है अब मान लेते हैं कि किसी सिस्टम में बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्ज है कोई एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्ज हैं कुछ पॉजिटिव चार्ज भी हैं कुछ नेगेटिव चार्ज भी हैं और आप उस सिस्टम का टोटल चार्ज कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो इसका तरीका ये होगा कि जितने भी चार्जेस हैं उनको हम सिंबल के साथ में ऐड कर लेंगे आपको याद रखना है कि जितने भी चार्जेस हैं उनको हम सिंबल के साथ में ऐड करेंगे तभी उस सिस्टम का टोटल चार्ज हम कैलकुलेट कर पाएंगे जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम सिस्टम की बात करें तो इसमें थ्री चार्जेस हैं एक है Q1, एक है Q2 जो कि पॉजिटिव चार्जेस हैं और एक है नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू अगर इस सिस्टम का हमें टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम पॉजिटिव चार्जेस को पॉजिटिव सिंबल के साथ में ऐड करेंगे और जो नेगेटिव चार्ज है उसको हम नेगेटिव सिंबल के साथ में ऐड करेंगे तो इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज बनेगा वो होगा क्यू वन प्लस क्यू तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जिसमें हमको ये ध्यान रखना होता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उनको हम सिंबल के साथ में ऐड करेंगे हमेशा सिंबल के साथ में चार्जेस को ऐड करना है ओके इलेक्ट्रिक चार्ज की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कंजर्व होता है मतलब चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो तो किसी भी सिस्टम में जितना पहले चार्ज होगा उतना ही बाद में भी चार्ज होना चाहिए तो इस प्रॉपर्टी का नाम रखा गया कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं मान लेते हैं कि हमारे पास में एक सिस्टम है जिसमें एक ग्लास रोड है और एक सिल्क क्लॉथ है जिन पे शुरुआत में कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है यानी इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो जीरो और जीरो होगा इसलिए सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो भी जीरो आएगा लेकिन अगर हम इन दोनों को आपस में रब करते हैं इनको अगर आपस में रगड़ा जाता है तो फ्रिक्शन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास से सिल्क की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं इसकी वजह से जो ग्लास रोड है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसकी वजह से इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज आता है और जो सिल्क क्लॉथ है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है अब मान लेते हैं कि जैसे सपोज कीजिए कि पांच इलेक्ट्रॉन ग्लास रोड से सिल्क के ऊपर ट्रांसफर हो गए मान लेते हैं कि फाइव इलेक्ट्रॉन्स यहां पे ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ की ओर ट्रांसफर हो रहे हैं तो ग्लास रोड के ऊपर जो चार्ज आएगा वो फाइव इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसके बराबर पॉजिटिव चार्ज आएगा यानी प्लस फाइव ई चार्ज आएगा ई का मतलब है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन और जो सिल्क क्लॉथ है इसके ऊपर फाइव इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसके बराबर नेगेटिव चार्ज आएगा यानी इस पर चार्ज आएगा माइनस ऑफ फाइव ई लेकिन अगर इस सिस्टम का टोटल चार्ज देखा जाए तो टोटल चार्ज होगा प्लस फाइव ई माइनस फाइव ई मिला के हुआ जीरो इसका मतलब सिस्टम का जो पहले चार्ज था विदाउट रब करने से पहले मतलब रब करने से पहले जो इनका चार्ज था वो था जीरो लेकिन रब करने के बाद में इन पे चार्जेस आ चुके हैं लेकिन इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो अभी भी जीरो है तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इसका मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमेशा क्वांटाइज्ड होता है मतलब स्मॉल क्वांटिटीज की फॉर्म में होगा अब हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है तो उसके पीछे रीजन होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है अब जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो हमेशा कंप्लीटली ट्रांसफर होता है ऐसा नहीं होगा कभी थ्री बाई फोर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है या सेवन बाई थ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो कंप्लीटली ट्रांसफर होते हैं इसलिए
प्लस माइनस एन इन टू ई के इक्वल होगा जहाँ पे ई क्या है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन और जो एन है वो कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है वन टू थ्री एंड सोन ये कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगी तो इस प्रॉपर्टी को हमने बोला क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इन वेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इस प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे कुछ चार्ज है तो अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में होता है या वो मोशन के अंदर होता है तो वो चार्ज उससे अफेक्ट नहीं होता मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो उसके मोशन की वजह से अफेक्टेड नहीं होता है चाहे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में हो या उसकी वेलोसिटी जीरो हो या वो मोशन के अंदर हो या किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो उन दोनों ही सिचुएशन में उसका जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा वो सेम रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम हमने रखा हुआ है इन वेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज तो स्टूडेंट्स आज की स्टूडियो में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जैसे एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इन वेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस किया आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर लाइक्स कमेंट्स एंड सपोर्ट मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय